Charles de Gaulle, étoile. Charles de Gaulle, étoile. Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform. Bitte achten Sie auf die Lücke zwischen Zug und Bahnsteigkant. Hello everyone. Welcome to the Jetcast Malus podcast. I really want to know. So this is basically a, a small informative video. ഇത് ലെങ്ത്ത് കൂടുകയാണെങ്കിലും പാർട്സ് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഇറക്കുമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ ആണ് എല്ലാവരും എബ്രോഡ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാവർക്കും എബ്രോഡ് പോകണം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടും പോകുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സിനാരിയോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലാണുള്ളത് ഇൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ബി എസ് ബി ഐയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ബി എസ് ബി ഐ ബേസിക്കലി ഒരു പി പി ഐയുടെ പാർട്ടായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പി പി ഐ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കോളേജാണ് ഫ്രഞ്ച് ബിസിനസ് സ്കൂളാണ് അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ബിസിനസ് സ്കൂളിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ബി എസ് ബി ഐ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേര് ബി എസ് ബി ഐയിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും കോളേജിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടാം ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം അതല്ല വരുന്ന ആൾക്കാർ എസ്പെഷ്യലി ടു യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് പെർട്ടിക്കുലർലി ടു ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറ്റിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക പറ്റിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഏജൻസീസ് ഏജൻസീസ് നല്ലതാണ് അസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഫോർ വിസ അസിസ്റ്റൻസ് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി പീപ്പിൾ ഫ്രം ദ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ അവർക്ക് അധികം ഈ ഇമെയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു ടൈം ഉണ്ടാവില്ല ഇമെയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവർ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇമെയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിസ പ്രോസസ്സ് ആയാലും അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് ആയാലും എല്ലാം ഇമെയിൽ ത്രൂ ആണ് നാട്ടിൽ നമ്മളത് ഇമെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ശീലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് സാധനം അത് ശീലമാക്കുക പിന്നെ ഏജൻസിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്മിഷനായിട്ട് ഏജൻസിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് കോളേജസ് ഇങ്ങനെ തരാറൊന്നുമില്ല അവർ പറയും ആ ഇന്ന തന്നെ കോളേജസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത് നല്ല നല്ല കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബി എസ് സി ഐ ടി പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസീനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ബി എസ് സി ഐ ടിയുടെ കോഴ്സോ കോളേജോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സുള്ള കോളേജ് ഏതെങ്കിലും കോഴ്സൊക്കെ വെച്ച് കിട്ടിത്തരും അത് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ റെയറാണ് അവർ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച് എനിക്ക് ഇന്ന കോളേജിൽ തന്നെ അഡ്മിഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കോളേജിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സ് എങ്കിലും എടുക്കാൻ നോക്കുക കാരണം നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെയല്ല എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മളൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിലേക്കാണ് പഠിക്കാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിൽ അധികം ക്ലാസ്സസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ച് എക്സാം എഴുതി പാസ്സായി പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമേ അല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പോലെ ബിസിനസ് സ്കൂൾസും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീക്ക്ലി ടു ഡേയ്സ് ഓർ മാക്സിമം ത്രീ ഡേയ്സ് ഓർ ഫോർ ഡേയ്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം ആണ് ക്ലാസ് ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ദിവസമൊക്കെ ഫ്രീ ടൈം ആയിരിക്കും ചില ബിസിനസ് സ്കൂൾസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് വർക്ക്സൊക്കെ തരും അസൈൻമെൻറ്റ്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചില ബിസിനസ് സ്കൂൾ അതും തരില്ല ക്ലാസ് എടുക്കും ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും വീക്കിലി ടു ഡേയ്സോ ത്രീ ഡേയ്സോ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് തോന്നിയ ദിവസം കാണിച്ചാലും ഒന്നും പറയാൻ പോകണില്ല സഹിക്കാൻ പറ്റണമ്പോൾ അവർ പറയും ഒബ്വിയസ്ലി മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയും എന്നാൽ പോലും നീ ഫോൺ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണിൽ
ഏജൻസി ആയ സ്കൂൾ നല്ലതാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വർക്കിംഗ് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മീഷൻ എമൗണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്മീഷൻ എമൗണ്ടിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ഏജൻസീസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ടും അവർ മേടിക്കും അത് ആക്ച്വലി ഇവർക്ക് എന്തോ റോളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിവ് അങ്ങനെ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് മാക്സിമം മേടിക്കാൻ പാടുള്ളൊരു എമൗണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മേടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം മിക്ക ഏജൻസീസും ഫ്രീ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉയർന്നു വന്നത് കൊണ്ടാവാം അറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഏജൻസി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം നിങ്ങളെ ലൂട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഏജൻസി സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇവർ വിസ പ്രോസസ്സ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ക്യാഷ് തിരിച്ചു തരുന്ന ഏജൻസീസും ഉണ്ട് ഞാൻ വൺ ഓഫ് ദ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏജൻസീസിലാണ് എനിക്ക് ഫ്രാൻസിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ ഏജൻസിയുടെ ഹെൽപ്പ് മേടിച്ചു കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് വർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ വിസ പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് നമുക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് വേണ്ട ഒരു ടൈമായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു റിജക്ഷൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ കൺട്രി മാറ്റിയെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് വിസ അസിസ്റ്റൻസ് വേണം എന്ന് തോന്നി പ്രോസസ്സിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏജൻസി എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കോളേജിന് ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് ഇമെയിൽ തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ബാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഫർദർ ഏജൻസി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവർക്ക് പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാം അത് അതിന് അത്ര വലിയൊരു ലോങ് പ്രോസസ്സ് ഒന്നുമല്ല ഫ്രാൻസിലേക്ക് വിസ സ്ലോട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പസ് ഫ്രാൻസിന് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ വൺ വീക്ക് വിസ വരും റിജക്ഷൻ ആയാലും ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആയാലും വിത്തിൻ വൺ വീക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിന് കൂടുതൽ ടൈമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ബാക്കി പറഞ്ഞുതരാം ഫ്രാൻസിലേക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസയും കൊണ്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് കാരണം ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജോലി കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വരാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വിസ പ്രോസസ്സിന് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സോ ഒരു വൺ ഇയറോ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് എസ്പെഷ്യലി പ്ലസ് ടു ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രി പഠിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഫ്രാൻസിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ മെയിനായിട്ട് ഒരു വൺ ഇയർ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത് ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ച് ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുക ഒരു വൺ ഇയർ ഓർ സിക്സ് മന്ത്സോ ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിസ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഫ്രഞ്ച് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു എ വൺ ലെവലിലെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എ വൺ ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് ബൈ ലക്ക് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കാരണം ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് കൺട്രി ഓഫ് ഒറിജിൻ ആദ്യം ചോദിക്കും രണ്ടാമത് ചോദിക്കുക ഫ്രഞ്ച് അറിയുമോന്നാണ് ചോദിക്കുക ഡു യു സ്പീക്ക് ഫ്രഞ്ച് എന്ന് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരവെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ജോലിയും കിട്ടില്ല വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻസോ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻസും ഇപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻറ്റേഷൻസ് അതായത് ഇവിടുത്തെ പലചരക്ക് കട അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ജോലി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതിനും മുകളിലേക്കൊന്നും ഡ്രീം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ മെക്ഡൊണാൾഡ്സ് കെ എഫ് സി ഫൈവ് ഗൈസ് ഇങ്ങനത്തെ ലിസ്റ്റസ് ഉണ്ട് ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് പാർട്ട് ടൈം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പാർട്ട് ടൈമിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ കാരണം മിക്ക ആൾക്കാരും നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലോൺ എടുത്തിട്ട് വരുമ്പോൾ മാസം ചുരുങ്ങിയതൊരു നാൽപ്പതിനായിരം ടു അമ്പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ജോലി കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണോ എന്നാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ്
നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് യൂറോ വരുവുള്ളൂ ചിലവ് അല്ല നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് യൂറോ ഉള്ള ചിലവ് കാരണം നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റി അതായത് ഡീസൻ്റ് ഒരു ഫെസിലിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒളിമ്പിക്സാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റിനനുസരിച്ച് മാറും ഒളിമ്പിക്സിന് ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും വില കൂടാണ് ട്രാവൽ പാസ്സായ നാവികോ കാർഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഫുഡ് എല്ലാത്തിനും റേറ്റ് കൂടാണ് അതിനനുസരിച്ച് മിനിമം ഒരു എഴുന്നൂറ് യൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് യൂറോ എങ്ങനെ പോയാലും ഇവിടെ ഒരു ചിലവുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ചിലവർ വിചാരിക്കും ശരി എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് യൂറോ അക്കോമഡേഷന് പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് യൂറോ അക്കോമഡേഷന് പോയാലും വാടക പോയാലും എനിക്ക് കാഫ് കിട്ടും കാഫ് അങ്ങനെ വെറുതെ കിട്ടില്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഏജൻസീസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അക്കോമഡേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അവർ കമ്മീഷനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസി ഫീ ആയിട്ടോ നൂറ്റമ്പതും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും ആയിരം യൂറോ വരെ മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ കാഫ് എലിജിബിളുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമിസല് തരാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് തരാം വീടിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മുന്നൂറ്റമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് യൂറോ റെൻറ്റ് കൊടുത്തു നമുക്കൊരു പേപ്പർ തരികയാണ് അവർ ഡൊമിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ഇത് വെച്ച് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് വെച്ചിട്ട് കാഫിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി കാഫ് എലിജിബിൾ ആവണം കാഫ് എലിജിബിൾ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമുക്ക് കാഫ് കിട്ടുള്ളൂ കാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏജ് ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും കുറേ പാട് പിന്നെ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ പറയാം ഞാനിവിടെ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് യൂറോ പ്ലസ് ബിൽസ് എല്ലാം കൂടി ത്രീ എയ്റ്റി ടു യൂറോസ് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് റെൻറ്റ് ഒരു മാസത്തെ എനിക്ക് എലിജിബിൾ ആയ കാഫ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കാഫ് എലിജിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗവൺമെൻറ് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തരുന്ന പൈസ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് യൂറോ ആണ് സപ്പോർട്ട് തരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ യൂറോസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മാസം പോട്ടെ വൺ തേർട്ടി യൂറോസ് എടുത്തോ മാസം എനിക്ക് വരുന്ന വാടക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് യൂറോ എനിക്ക് മാസം വാടക കൊടുക്കണം ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് യൂറോ വാടക കൊടുക്കണം അത് ആ പൈസ വേണം കാരണം പക്ഷേ ഈ കാഫ് അപ്ലൈ ചെയ്ത അന്നൊക്കെ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ടു മന്ത്സ് എടുക്കാം ചിലപ്പോൾ ത്രീ മന്ത്സ് എടുക്കാം സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാഫ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആറ് മാസം മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കൊടുക്കാനുള്ള വാടക കാശ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം കാഫ് എലിജിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൈസ കിട്ടില്ല പ്രോപ്പർട്ടി കാഫ് എലിജിബിൾ ആണോ എന്ന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല സോ അത് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ഡീസെൻറ്റ് ഹൗസിങ് നാല് പേരുടെ അക്കോമഡേഷനിൽ പത്ത് പേരെ കുത്തികയറ്റുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് ഇത് മതി സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ ഇത് മതി കാരണം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു നേരത്തെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് യൂറോ ലാഭിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടി നമ്മളെന്താ ഓക്കെ ആയിരിക്കും നല്ല അക്കോമഡേഷൻ ആയിരിക്കും ഫോട്ടോസൊക്കെ നല്ലത് കാണിക്കും അത് ആളില്ലാത്ത സമയത്തുള്ള ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക അപ്പോൾ അതും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പെട്ടിങ് കിടക്കി എടുത്ത് വരും ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക അതിൽ കണ്ട പോലെ നല്ല സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ്റമ്പത് യൂറോ ലാഭിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് യൂറോ കമ്മീഷൻ കൊടുത്തു നൂറ് യൂറോ കമ്മീഷൻ കൊടുത്തു അടുത്ത അക്കോമഡേഷൻ മാറണം സെയിം ആൾക്ക് പിന്നെയും പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അടുത്ത നൂറോ നൂറ്റമ്പത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചിലവ് എത്രയും മുന്നൂറ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ട്രാപ്പുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ ഹൗസിങ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓൺലൈൻ തപ്പാൻ ഞാൻ പറയും അതിനകത്തും ഒരുപാട് ഫേക്സ് വരുന്നുണ്ട് സമയമെടുത്ത് വിസ കിട്ടിയാൽ സമയമെടുത്ത് നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വന്നാൽ മതി ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് ഓൺലൈൻ തപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വീട് കിട്ടില്ല ഫുഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഫുഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഇതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ലക്സുറി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ജീവിക്കാം നാട്ടിലുള്ള പോലെ ഊബർ ഈറ്റ്സ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കാം പുറത്ത് പോയി റെസ്റ്റോറൻസിൽ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം ലക്സുറി ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രഞ്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാം അറ്റോ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് ഇടാം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു അഡ്രസ്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീക്കിലി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് ഫുഡ് 